السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چل رہی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ایٹ آیت نمبر نائن آیت نمبر ٹین سے متعلق آٹھ نو دس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اس طرح کے قرابت اور عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے یعنی جب عدل کرنے کے لیے بیٹھو تو نہ یہ دیکھو کہ یہ میرا قریبی ہے نہ یہ دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے بلکہ جو انصاف اور عدل کہہ رہا ہے اسی پر عمل کرو نہ قرابت کی فکر کرو نہ عداوت کی فکر کرو ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدل اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو اعدلو انصاف کرو اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو اعدلو انصاف کرو ہوا اقرب و لتقوا وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے انصاف کرنا یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے ودق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی خبر نہیں ہے وعد اللہ الذین آمن وعمل الصالحات لہم مغفرت و عجب عظیم ایمان والے نیک و کاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے صرف دنیا ہی نہیں ہے اگر آدمی اپنا ایمان اور اچھے عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا لہم مغفرت واجر عظیم تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے والذین کفر و کذب بیاتینا الا کا اصحاب الجحیم اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دو زخ والے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور آیت ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی کیا ہیں دو زخ والے ہیں یہ آیت نس سے قاطع ہے اس پر کے خلود نار یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا سوائے کفار کے اور کسی کے لیے نہیں سوائے کفار کے اور کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے بلکہ جہنم میں وہی رہیں گے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا تو کفر کرنا کیا اور اللہ کی آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا وہی لوگ دو زخ والے ہیں اس لیے وہ مسلمان جو اپنے گناہ کی وجہ سے یا اللہ کی عدل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ایک مخت اللہ کی یہاں متعین مدت کے دیے لیکن بہرحال اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی دل میں باقی ہے تو اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ